मिनिस्टर भी क्या कर रहे हैं अलबत् ये बात जरूर है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहरम अनवर जहीर जमाली साहब ने जो मिसाल कायम की है कि वो खुद बता रहे हैं कि वो ये तदबीर उर्दू में इसलिए कर रहे हैं कि एक कौमी शनाख्त का इजहार हो तो बहुत ही मेरे लिए अनोखा तजुर्बा है और मैं कल अपने कुलीग अपने भाई अपने दोस्त डॉक्टर सैद वसीमुद्दीन से यही बात कर रहा था कि एक एक बहुत ही अच्छे अंदाज से हम इस मौके को इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा किताब करके लेडीज एंड जेंटलमैन दी फॉरन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एज हैज जस्ट बीन एक्सप्लेन बिफोर मी दाई दी टू डिस्टिंग स्पीकर हैज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन विद इट्स इंटरनल सिचुएशन द डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान and it would not be improper to say at all which has now become uh, almost a proverb in international relations and uh, foreign policy that uh, foreign policy is the extension of the domestic situation of the country or international situation of the country likewise the external environment of a country also has a strong impact on the internal situation of a country so the two are extremely and deeply interconnected the internal situation of a country has an impact on that country on the country's foreign policy and the external situation uh, of of the neighborhood and of the region and of the world at large also has a deep deep impact on the foreign policy on the internal situation of a country so keeping this basic paradigm in mind we have to look into the uh, foreign policy of pakistan in uh, critical appreciation i would not call it entirely and wholly solely outright criticism rather i would come up with this term which i am trying to say as critical appreciation and i would say that the the facts and figures that had just been narrated by honorable uh, dr shahid hasan siddiqui sahab uh, are quite alarming i mean not only that in the past in the present we have been making blunders after blunders in the most criminal manner by uh, the ones who can uh, arrest the negative friends and can take pakistan on the road of progress and prosperity if they have been the ones who are calling the shots and yet they have been in the in the most criminal negligent <coughs> negligent then that is of course a very very sad situation so keeping in mind this fact of the matter i would say that the foreign policy of pakistan has been trying to do its best or even a little better it Found, found itself in a difficulty to carry on itself. खवादी ने उधर मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस था और फिर उसके बाद कश्मीर पे जितनी जंगें हुई वो भी बजाय खुद बहुत ही बहुत परेशानी की बायस कि पहले मैं चैलेंजेस की सच की तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये भी हुआ कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही देखी साहब ने इशारा फरमाया कि लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी और लैक ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर दैन डेफिशेंट डेफिशेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दी नेशन दी अफगान रेफ्यूजीज क्राइसिस एंड दी सोवियत इंटरवेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन इसकी एक बड़ी लंबी फेंस बनाई जा सकती है uh, मैं ये चीज़ें uh, मैं पेन डाउन करने में किसी तौर पे ना चाहूँगा जनाब सदर खुतिन हजरात और वो ये कि पाकिस्तान लेकिन वो कब वो लम्हा आएगा वो कौन करेंगे और जिस तरह से हमें पॉलिटिकल कल्चर मिल रहा है जिसकी तरफ तोज्जो हमारे फाजिल मुकर्रीन ने मेरे से पहले 
پہلے بتائی توجہ دلوائی اس سے تو خاطر خواہ امید نظر نہیں آ رہی تاہم اس کے باوجود ہمیں ایک ایک آپٹیمسٹک ایٹیچیوڈ ایک مثبت رویہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم بہت ہی پیسمسٹک ایٹیچیوڈ کو ہی اپنائیں گے اور اس کی طرف ہی ہماری زیادہ توجہ ہو جائے جو کہ ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے لیکن امید کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہمارے ہمارے پاس ایک پولٹیکل کلچر ہے تو ہم ایسے لوگوں کو کا انتخاب کریں جو کہ اچھی گورننس کر سکے انور زہیر جمالی صاحب ہمارے آنڈریبل چیف جسٹس آف پاکستان یہی تو کہہ رہے ہیں اپنے خطابات میں مختلف جگہوں پہ کہ ہماری بیٹ گورننس ہے ہماری کرپشن ہے اور لو لیسنس ہے یہ تین تو ایسے انہوں نے بتائی ہیں باتیں جو پچھلے دن شہد کراچی میں وہ کتاب کر رہے تھے بارے سوسیشن سے تو لیکن میں آج انفارملی بات کر رہا تھا کہ یہ جس طرح سے ہمارا جمہوری کلچر یہاں بن گیا ہے جس میں پارلیمنٹری ڈیموکرسی آ رہی ہے مجھے ذاتی طور پہ اگر جی میں پولٹیکل سائنٹس تو نہیں ہوں قادری صاحب زیادہ بتا سکیں گے کہ میں کہا یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹری ڈیموکرسی فیل ہو رہی ہے یا اس میں ہمارے پاس زیادہ تر لوٹرز اور پلنڈررز آ رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے تو ہم اس کو پریزیڈنچل پہ لے آئیں کیونکہ جیسے پریزیڈنٹ براک اوباما ہے یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہے یونائٹر سٹیٹس کے وہ پریزیڈنٹ بن کے اپنی بیسٹ ٹیم لاتے ہیں اور وہ کسی ایرے گہرے نتو خیروں کو ایک بڑی امپورٹنٹ وزارت نہیں دیتے اس لیے کہ وہ ان کا ایم این ای ایم پی ہوگا اور ہم آپ نے بات کی کہ فورن منسٹر ہمارے پاس نہیں ہے تو میں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم پاکستان کو ایک کریڈٹ دیجئے کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میری ٹیم میں فورن منسٹری کو سنبھالنے والا الیکٹ ہو کے تو نہیں آیا اور وہ سرتاج عزیز صاحب سینیٹر بھی نہیں ہے تو انہوں نے کم از کم ایک بظاہر ان سمجھدار آدمی کو ایڈوائزر آن فورن فیس بنا ہے یہ کہ کتنی گلت ہے کہ وہ ان کو کوئی شخص نظر نہیں آرہا جو کہ فورن پولیسی آف پاکستان کو اتنے کمپلیکیٹڈ حالت میں فل فلیجٹ منسٹر کی طرف چلائے کتنا بڑا علمی ہے اس بات کو میں یہاں پہ روک رہا ہوں آگے میں بڑھوں گا تو اب میں اپورچنیٹیز کی طرف خواتین و حضرات آنا چاہوں گا اور میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت ہی قابل قدر اور پیارے استاد جنہیں میں منٹور کہوں گا پروفیسر ڈاکٹر سکندر میدی صاحب تشریف فرمائے وہ آج قلیدی مقرر ہے ان کی موجودگی میں مجھ سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے تو وہ معاف کرے مجھے کیونکہ بولنا میرا میرے لیے مشکل پڑھ رہا ہے انہوں نے مجھے جس شفقت سے پڑھایا اور رئیس جامعہ وفاقی اردو یونیورسٹی بھی موجود ہیں فاضل مقررین آپ اتنے اہل علم اور دانش موجود ہیں مجھے اس چیز پر معاف کیجئے گا لیکن میری کوشش ہوگی بہت ہی ہمبل میں نمبر ون پاکستان's rapid economic growth in 1960s سکسٹیز کی بات میں کر رہا ہوں دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک rapid growth ہم نے سکسٹیز میں دیکھی اور خاص کر سکسٹی فائیو تک سیکنڈ فائیو ایر پلان سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو جس میں ساؤتھ کوریا نے ہم سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیسا ایکنومک پلان ہے اور دیکھئے ہم صبح دوپیر شام ڈکٹیٹرز کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے آپ کو جیسے تیسے مقابلتاً بہت اچھی گورننس دی سیاسی جو اس کے باقی جو فیصلے تھے جو ریس پاکستان کے ہمارے بھائیوں کو بیروکرسی نے اور سب نے نظر انداز کیا اس پہ میں نہیں جاتا صرف میں ایک اکائی کو لے رہا ہوں وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی ہوئی اب ہم جنرل مشرف صاحب پہ بھی لانتان کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھئے اگین جنرل مشرف اور شوکت عزیز صاحب کی ٹیم شوکت عزیز صاحب بیسٹ فورن منسٹر آف آئی تھنگ ایمرجنگ کنٹریز آف دا ورلڈ ڈیکلیئر ہوئے اور بیسٹ فورن منسٹر جب ڈیکلیئر ہوئے تو ان کو پروموٹ کیا گیا جنرل مشرف کی طرف سے پرائی منسٹر شپ میں ہمارا سکس ٹو سیون پرسنٹ گروت ریٹ اس زمانے میں چلا گیا سوال یہ ہے کہ یہ کام ہمارے ڈیموکریٹس کیوں نہیں کر رہے تو جب دیموکرسی آئی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چھو ہو گیا کہ ایچی سی کی فنڈنگ بہت کم ہو گئی ہے یعنی یہ ڈکٹیٹر فنڈ دے رہا ہے ایچی سی کے لیے اور 
प्रोफेसर्स के लिए उनके स्कॉलरशिप्स के लिए और जब डेमोक्रेसी आती है तो वो फंड रोक देते हैं क्या हमें इस किस्म की डेमोक्रेसी की जरूरत है कि क्या इकबाल ने सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना जो नक्शे कहन तुम को नजर आए मिटा दो इस जमहूरियत की बात कही थी क्या हमने सिर्फ इलेक्शंस और इन सब चेहरों को पार्लियामेंट के इजलासों में देखना है और उनकी तस्वीर और उनकी तकारीर जिसका अमली मुशाह कम ही होता है तो ये कहने के बाद ये मैंने अपने पॉइंट नंबर वन अपॉर्चुनिटीज में पाकिस्तान रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिक्सटीज नंबर टू लेडीज एंड जेंटलमैन डिस्पाइट द कलोसल लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान द न्यू विब्रेंट फॉरन पॉलिसी इन द अर्ली नाइनटीन सेवेंटीज ये जो पाँच साल चार साल का वक्त था स्पेन फ्रॉम 1971 टू 75 इट वाज रियली गुड 74 मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो द लेट प्राइम मिनिस्टर वाज ट्राइंग टू बैलेंस पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस विद टू इंपॉर्टेंट कैंप्स द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड सोवियत यूनियन एंड ही वाज आल्सो ट्राइंग टू सेंसिटाइज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज द मुस्लिम वर्ल्ड टू राइट्स and to be showing its real uh, power uh, based on uh, the natural resources and the best of all the manpower with which uh, god had uh, blessed it and third lady adoption of the constitution of 1973 fourth pakistan's leading role in arab afro arab uh, asian countries at that time 70s early 70s Five Pakistan's growing diplomatic, political, economic, military relations with People's Republic of China since 1963, with uh, the signing of the landmark Pak China Border Agreement of 3rd of March 1963, and uh, which had uh, good impact on nation's confidence and morale, and the CPEC CPAC of 2015. Sixth, development of the nuclear power and missile power, 1975 to date. Balance of nuclear power with India. Seven, growing educational and research infrastructure, HEC and the related ones. A critical appreciation of that can be no doubt made. Eight, the growth of the scientific and industry base of the country. Active and comparatively independent high judiciary. Higher judiciary and not the uh, basic one. Uh, tenth, the independent press and outspoken, courageous electronic TV channels media. This, ladies and gentlemen, is adding to the voice of the people somehow through the independent uh, uh, electronic and print media. Eleven countries strengthening nationalism. <coughs> large number of peoples particularly youth strong desire to see corruption free pakistan and with good governance yeah. ladies and gentlemen i have a lot of hope in this uh, this factor which is coming up in my view there are very large number of the youth of pakistan now here also their representatives in the federal urdu university are here in, in in the shape of the students they I always say that please try to understand the heart and mind of the youth of the country. They may be anything. They may not be very good in studies on the technical side also whatever whatever. They may not also be very good in top of the class research ladies and gentlemen. But one thing I am deadly in support of that and have an article of faith like conviction on that. that they see pakistan progressing they see a very they see very honest leadership in pakistan they want to see corruption free pakistan ye unki dil ki khwahish hai na jawanon ki jitna main unko read karta hu wo khud ho sakte hain unme 100 kisam ki kharabiyan ho lekin wo cha rahe hain ki unki leadership jo hai wo chahe wo local government ki satah pe ho chahe wo provincial government ki satah pe ho चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे हो वो बहुत अच्छी लीडरशिप हो और शायद उनकी ये तमन्ना और उनका ये जो उनकी जो उनके उनका जो उम्मीद है हम उसके अब महरूज हैं हमें पाकिस्तान जो उनको देना है 
وہ ایک ایسا خوبصورت اور کرپشن فری پاکستان ٹیکسز کی بات شاہد صاحب سے زیادہ بہتر کون جا سکتا, جان سکتا ہے جو انہوں نے آداد و شمار دیئے کہ کیسا ملک ہے جو ٹیکسز کی بہت ہی کم شرح ہے وصولی پہ چل رہا ہے میں کبھی کبھی پاکستان پر جب اپنی نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے دو تین باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب الول کا مہینہ بھی ہے ان کی دعائیں مبارک کہ اے اللہ تعالیٰ عظیم برتر ذات تو میری قوم کو من حاصل قوم نہ تباہ کرنا یقین کیجئے کہ یہ وہ دعائیں ہیں ورنہ ہم سے جو خرافات ہوئی ہیں ہم سے جو مس گورننس ہوئی ہے جو ڈیلیبریٹ کرپشن ہوئی ہے وہ تو الحفیظ علماء تو یہ کچھ ایسی بات ضرور ہے کہ پاکستان تمام نامناسب حالات میں ایک نیوکلیئر پاور کی بن گیا ہے کہ اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے عوام تو بھوکے ہیں لیکن بہرحال یہ تو انٹرنیشنل ریلیشن کی ریئل پالیٹک ہے اگر ایک ایسا ملک جو آپ کو انیس سو اکہتر میں دو لخت کر دیتا ہے اور پھر ان کی وزیر اعظم اس وقت کی مسز اندرا گاندھی یہ اعلان فرماتی ہیں ایک جلسہ عام میں نیو دہلی میں کہ میں آپ کو بہت جلد دوسرا تحفہ دینے والی ہوں یعنی مغربی پاکستان کو ختم کرنے کا اور وہ جو بھارت کا خواب اچاری کرپلانی آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاکستان وڈ سونا دین لیٹر کم اگین ان ٹو دی انڈین یونین کم بیک تو وہ میں پورا کروں گی تو خواتین و حضرات پھر ایسے میں آپ کو کچھ ایسا ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ دو روٹیوں کے بغیر کے بجائے آدھی بھی کھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا دفاع کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے اس کو بات دیکھ تو یہ کیسے پاکستان نیوکلیئر پاور بنا امریکہ کی فرانس کی کینیڈا کی پابندیوں کے باوجود آپ کو تھوڑا سا اس میں سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو پاکستان سے کام لے گی انشاءاللہ تعالی